Kwanza awali ya yote nayo furaha kubwa kupata nafasi hii muhimu ya kushiriki katika ufunguzi wa mafunzo ya usimamizi wa viashiria hatarishi siku ya leo hii. Mtazungumzia kidogo maki kikao hiki sio kimekuwa tu hivi hivi bado kuna matako ya sheria ambayo yanatakiwa na ndio maana CIA imetuisha tu hapa. Na na hii ni nyenzo inayotakiwa kusimamiwa na inahusu matakwa ya sheria ya fedha ya umma ya mwaka na moja na waraka wa hazina namba 12 wa mwaka 2012 na 2013 wa tarehe 31 Mei 2013 unaoitaka kila taasisi ya umma kuzingatia uandaaji na utekelezaji wa mfumo wa management ya viashiria vya viatarishi katika maeneo yetu ya kazi ni moja ya nyenzo ya udhibiti wa mifumo ya ndani ya taasisi kuleta ufanisi katika shughuli na utendaji wa kazi za kila siku na kuwezesha upatikanaji wa taarifa za kiutendaji na za fedha za kuaminika. Ndugu wa shiriki mkumbuke kuwa mafunzo haya ni marudio ya yale yaliyofanyika mwezi Julai 2016. Hivyo ni jukumu la pamoja management na watumishi wote kwa ujumla kusimamia viashiria hatarishi katika idara na vitengo husika marudio haya yatawaongezea uwezo kuwa na uelewa wa pamoja wa kutosha juu ya viashiria vilivyo katika maeneo ya kazi huku tukizingatia mpango mkakati wa wizara uliopo ndugu wa shiriki katika mafunzo ya leo zitazungumziwa mada ambazo zimegawanywa katika maeneo matano yafuatayo ya kwanza itagusa lengo maana na makundi faida na kanuni za usimamizi wa viashiria vya viatarishi na pili itakuwa ni matakwa ya kisheria kuhusu usimamizi wa viatarishi nchini tatu tutagusa muundo wa maeneo muhimu ya mwongozo nne itakuwa ni mgawanyo wa majukumu katika usimamizi wa viatarishi na tano tutagusia nyaraka mbalimbali zitakazotumika wakati wa kuandaa na kusimamia viatarishi ndugu wa shiriki mateajio yangu kuwa mtashiriki kikamilifu ili muweze kubaini viatarishi ambavyo viliwekwa mwaka jana na sasa havitakiwi kuwepo tena kubaini viatarishi vipya ambavyo vilisahaulika au vitaibuliwa sasa kutokana na shughuli na kazi za idara na vitengo hasa baada ya mwaka kuisha na aidha kujadili na kutoa ushirikiano wa kutosha ili kwa pamoja tufikie malengo yaliyokusudiwa naamini baada ya mafunzo haya wizara itakuwa na rejista ya viatarishi iliyorejewa na ambayo tutasimamia utekelezaji wa yatakayokuwa yamekubalika pamoja na kwa mapitio ya rejesta ya viatarishi ni zoezi endelevu kazi hii inapofanyika sasa ifanyike kwa umakini mkubwa mwisho nawaomba tukubali mabadiliko kila mmoja wetu kwa nafasi yake na tuutumie muda huu vizuri uliotengwa kwa kazi hii mheshimiwa mwenyekiti kwa kutufungulia mafunzo awali ya wote ningependa kutoa hali halisi ya haya mafunzo katika lengo ya mawizara mengine ambayo imetolewa na mheshimiwa rais mpaka kufikia sasa hivi katika kati ya wizara 21 ambazo ilitolewa na mheshimiwa rais ni wizara tano tu ambazo zimefanikiwa kuwa na huu mfumo wa udhibiti wa biashara ya kitaifa wizara ya kwanza ikiwa ni wizara ya fedha na mipango ambayo ndio wazirishi kupitia idara ya mkoguzi mkuu wa ndani wa serikali yani tena wote general mission lakini vile vile idara ya pili ilikuwa ni ikulu wote taratibu bwana wenyewe wamekuwa na huu mfumo wa udhibiti wa biashara hatarishi lakini vile vile wizara ya tatu ni katiba na sheria afu wizara ya nne ni wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa na wizara ya tano ambayo ni wizara yako ni wizara ya afya maendeleo ya jamii sasa na watoto mheshimiwa mwenyekiti katika hizi wizara zote ambazo zimekuwa na huu mfumo wa udhibiti wa biashara ya hatarishi ni wizara yako pekee wizara afya maendeleo ya jamii jinsi ya wazee na watoto ndio inatumia wataalamu wake wa ndani na imefanya mafunzo paka kwenye taasisi ambazo ziko chini ya wizara. Wizara nyingine zimeshindwa kuendesha hilo. Lakini ukiangalia mheshimiwa mwenyekiti mambo mengi ambayo yanasababisha 
wizara nyingi kushindwa kuwa na huu mfumo moja ya sababu ni kukosekana na kwa rasilimali fedha wizara nyingi zimekuwa ni zimekosa zime, zimeona zime kwamba hakuna umuhimu wa jambo kwa hiyo hawazitengei bajeti ili kuweza kuendesha na kuwa na huu mfumo wa udhibiti lakini vile vile kukosekana kwa dhamira ya dhati yani ile commitment kwa hiyo unakuta mafunzo unaweza kuwa umepata lakini kwenda kuyatekeleza ikawa ni changamoto kwa hiyo ni tatizo ambalo limekumba nime, wizara nyingi lakini vile vile kutokujua umuhimu wa risk kuwa na huu mfumo yani risk management framework na risk register wizara nyingi bado hakufahamu umuhimu wa hiki kitu kwamba kuwepo wa huu mfumo kutusaidia sisi kuweza kufikia malengo sasa kuna malengo ambayo yanakuwepo pale katika taasisi lakini tunashindwa kufikia malengo kwa sababu hatuna kuna vitu ambavyo vinatuvuta vina nyuma tunapofikia hatua mbele kuna vitu ambavyo hatuvifahamu vinatukwamisha tunashindwa kufikia wale malengo ambayo tume, tumefikia lakini vile vile umuhimu wa wa, wa, wa kuwepo kwa risk management manake kwa hasa kwa sisi ambao tuna deal na, na wale wana maendeleo wadau wa maendeleo development partners kuna unakuta mara nyingi wadau wa, wa, wa maendeleo hawezo kuleta fedha katika nchi kama hauna risk management institution framework kwa hiyo tunaona kwamba umuhimu mkubwa sana bila hii uwezo kupata uwezo kupata fani kwa sababu huyu ambaye anatoa fedha anataka kuona kwamba fedha ambayo anaitoa inaleta matokeo ambayo ni chanya. Eh? Hawezi akatoa fedha ambako hajui kwamba una viashiria gani pale. Kwa hiyo tunaona kwamba katika level tu ya wizara ukiachana kwanza na swala la wizara la wenyewe kufikia malengo yake lakini vile vile kwa wale donors, development partners wadau wa maendeleo ni swala la muhimu sana eh, wakafahamu ni viashiria gani na umeweka mitigation zipi ili kukabiliana na 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 hivyo viashiria vya tarishi.